Ciao. Ciao. Das muss geimpft. Was ist da gerade? Bitte gab es doch coole Jagd. Ja, mach, mach geht. Okay. Oder nicht und ich schicke. Tak si to já budu dělat. Na pádu tady ještě je obyčejný ten garden já budu dělat. No, čau. Tak. Pogledam na jednu hovor, pa je ovaj nju ljudi, pa pogledam na pogledam na Tak, dobrit, čo? A, tu ti ga jesi, pa modic, ok? No tu, kave? Man nav nekoliko akcij, s čelih i s čelih man i jas ima. Te ska ju ska kad hojni izdoma i sta taj jut pomrem. Man ne, ne, man ne ja. Čelih im bans patik, ja. Tā ir vienkārši strepuļi, man nav nekad bijis vienkārši strepuļi. Nē, tā ir jāga mēs vēl strepuļi. Kada mi je da dok smijek sa pasike. Ne, taj ja ga ne sve.
nu e gata să te ban. Čau, tev iedra Danban un tu turpini sev sūdu? Es saku to, ka jābūt abonētam tam tik ilgi, nekas pat jūs neviens tik čatā jūs nevajadzēt. To funkcija iesaka un mirks. Jābūt kaut kādam noteikti ilgumam. Tev jau ir čau, tāds prioritātes. Tev ir prioritātes, kas ir vienmēr dabūt banu pie mani. Tā kā tev ir dan banu. Tu 
vari dalit Bez zgoda, to je tudi zbav zgoda. Let's move on to the next week. Tu čia vies skamės, ok? Apsaits tevi atko. Come on. 
Nu te mai știi să tău problemă de mână. Metis naudu, bet arī būs jau atlīt. Tu, tu zini, kā tās vietas strādā čau. Tā kā es diedarēju čau. Čalis pats diedarē jautrību, es viņam pateicu, ka viņš zina, kā tās lietas strādā. Es viņam jau gadsim to. Kāda inflācija, Čalis? Pirkt veipus tev ir nauda, mēs man naudu tev nav jau. Tad sēdi pēc tavas jautrības. Man pirkt četpesto, ja trīspesdēm ir tieši tāds pašas iekšas kā četpesdēm. Lūdzu, pasaki. Kā kāda jēga man no četpesta? Ja identiskas iekšas ir. Ja 
Kāpēc tu man dzīvi saistāju viņu? Jā, jā, beidzēt mūdē. Man zaisa te viņa dzīvē mani Paskat, kā kādu huja pēc Un kas aizsa tev, ka ir cēst Tev kaut kas nepatīk Spēlēšu pat ne Es tevi super dzīvi iesaistītu uz manī Nav jēga no zemnieka šajā čatā, viņš tā ir arī daudz pat dzīvi. Tā izdalu, tad... 
Ce dai ai de ajuns cu om ne cu cu ca ca ne zin. No, no, ia e te urac din de pe pe ta. Nozīmē, ka es spēlēju tev viens piecīti, ja es vinnēju, tu man piecīti, ja es tev zaudēju, tu man piecīti, ok, tad jā. Galvēstīgi palika, tad tev iespēja mēs mēs tā dono līdz jautrība. Ot ko ir problēma tev? Te jā. Nu jā, tu esi viena IQ lesnes apstaicis. Counter-terrorist. 
interests win. Give us a That's all times. Not all. Go back. Incendiary out. 
Du ciao, jetzt ist es kaum gut. She's barely dead. Chill. Do you want to see what she is? No, that's it. Because we have a we rank here to Zemaki and rank him. That's now a fun. Chill. Ich hab jetzt der Schießbär rietet. Du hast es so erwähnt. Und Paski, ich hab jetzt der Lehrer Ranki jetzt aus Apache im Ranki. Sudige im Ranki. Und Paski.
Bakın. Bez moda çok. iPhone number versi būtu iPhone 6 vai iPhone SE un pēc raudāt čo Pritā nav apsēts, bet ar to. Jā, ka es nezinu, pīc. Tādī konts izaksts, ka tu biji tikai McDonald's. Pagaidz, kaut kā... Tu jūs saka, cik esīs, cik sapveis. Kaut kā es neredzu, ka tu... Tik daudz cilvēku apu nāktu iet. Oskar, cik tu esi redzējis, kā tu esi redzējis pārpildītu sapveju līgā? Tā vai? Bet tā ir centra sapvejs, kas ir uz mērķēju ielis. Tas ir uz stupju maksimum. Sēžu. Ja dodos desmit cēlā parādi čau. Mēs nevunājam par pasauli, čau, mēs runājam par Latviju.
Mēdzēt daudz četri. Varat divu vecrīgā, viens uz mērķēju ielas. Nu, nu, viens kaut ko vēl. Nu, bija četri. Piegāca kaut kur tur, tai, tai vietā bija divi. Tev čalīs, kā mēļ izgājien tu paski, ka tu nometīsi pa to, kad, jā, Golden State uzvarēs, bet tu vēl joprojām pie jau sēdi uz tā parādi čalīs. Beidz spamot čalīs. Ar spamošanu tu neko nepanāks. Čau, esi? Nambar 5, ok, ok. Kāpēc uzreiz ir Nambar 5, čau? Nambar 5 ir iPhone 6, ja? Man ir iPhone 3. Win. 
Vous vous souvenez de McDonald's ou McMahon? Simtsego. Aïe, vous avez vu. Aïe. Vous avez spécifié un cilvèque que vous avez vu. Es tu gan nespēju nomest tagad 100 eiro un iet... Kāpēc man kaut kāds gols jāpild? Nu, met 20 eiro. Nu, tagad tu metīsi nav, tad arī saka, ka tas jāpīt. Sēd un iedarēt, Čauri. Jūs vērtēs simts rietas no manīm, bet jūs par to nevērtēt maksāt? Maksāt? What the fuck? Tad jau arī jūs arī tā veikuliem pasakat, ka viņi iedarē naudu par produkciju. Tad arī jūs veikali un pasakat, ka veikali iedarē arī. Nu, bet viņi iedarē naudu? Nu, tevi, čo? Kāds zentu tu runā?
they all done that, Sean. Sure. Tā jau ir nabag versija. Nabag versija ir XRs, SJ. Un ko domā par banu? Apu. Matīs, paskaidu, ko domā par banu? Kāpēc jūs to to nemākt izmanto? Kāpēc tieši pie manī? Tas ir jāvis tieši par to debīli. Tas, ko tu uzsūtīji. Uzsūtīji bots.
TKVP. Dead streams, čau, je to... Ok, Let's go! 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 Let's go!
Jā, tas, ka, kad es geimoju, tad visiem tas neptīk. Kad kāds cits geimo, tad visiem tas patīk. Tiešām, čo? Tu nezin, kā nošķiet laiku. Kā būt tik debīli cilvēki? Jūs esat skamēli, tad ir tā jūs problēma, ne tā manā, jā. Tāpēc jūs tāds problēmas mani liet, liet, liet. Šis jau īspēc, šo. 
Ah, no, man, Man atkal jāliek gadu ierobežojumi. Nu, kad tu nomtīsi simts eiro, jā? Paski kādā vietā, tā es to teicu. Nu, es pateicu, nu tu kā vē? Es neko neko vē. Man nav tāds. Tas, ka tu kaut ko izdomā, man tā ir tavu problēmu. Kāpēc man jāiet omtē, ne? Ja tāpēc, ja tu būtu ko ieklikot un... Tā jau būtu rapātā līdz tikšā. Bez mēģināt reklamēt citus kanālus manā strīmā. Vēlies reklāmu taisīt 5 eiro ar līku. Nu, 20 liek nomet būs tur. Tev nav saprašana? Čau! Es 
Ten je obou tu... Dům zbyl, zase nejako... Ne, čau. On je si ke zdrdaj, kato je plus band. Kato, kato je down, pak zjí. Tu čo ale je pasavím to patajc. Noteikās šķau visa ir nauda, jo ir izklaida, viss. Tu, tu, tu zini, kā tas noteikās šķau. Ja tā izklaida, ko tu vēlies redzēt. Šagad stream atkārtojumu čau. Nē, Čarli, tā nenotiek. Pie ūdona arī tā nenotiek. Pie ūdona notiek tā, vispirms nauda, tad izklēt. Mēs nedzīvojam tādā Čau, viņš nesrimo. Jeď. 
Kā, kā, kā tu vēl redzēt to, ka viņš keņam nomet šodien, bet viņš nestikī. Netik dedaudz to līdzi man redzēt. Es pieprasu naudu par to čau. Tu esi tik daudz streamers, šau. Kā pilnīgāko mērsku es daru to kaut ko visu pārēdaru. Spēlēju gamus. Ā, tagad spēlēt gamus ir aizvērts, jā, man. Tad arī citiem ir... Tad tas ir aizvērts. Pilnīgs vauks, kas ir uzdevies Es esot pateikts, ka valsts prezidents ir dead, bet viņš ir dzīvis Tu tam ticēsi, Čavi? Ok Var redzēt, ka tev patīk visiem feikiem mēs ticēt. Minimāli. Iemēt to acu tā mazliet. Sēģi vienā diskodā, bet tu nebūt viņam uzrakstīt, ok? Tā jau ir tavu vaina, ne manē, jā? Tu neesi šeit pirmo reizi, čo? Tu vienkārši uztaisi fake account un viss. Tā šo līdzšu, ka vajag gadu būt vismaz abonēs kanālu, es uzrakstu to. Tā pat pus otru gadu ir jābūt abonēs kanālu. Jūs paši to vērties. Ok, 
Кто бы скамо? Кто бы туман скамо? Ты вы ее поем, она из песни, парада. Ты то айсмерс, я? Tu simts eiro no nomtīs, jā, būs. Tad es šī jūs konta, tu 30 plus tūkstoši. Tāpēc tu nevar nomest, šo. Jā, es būtu šīs eiro no no tā. Ivo. Patīk ticēt visam, visādām uķībām. Jā, tev tošni tad nīks labāk. Pa pašu vēlēti. Mēs no liekajiem fake profiliem atbrīvosimies. Tā vēlēs sēdz vakalu, tu nevēlēs jautrību, čo? Tu nespēj nomest priekš jautrību. Kāpēc tu citu spēju, ja mēs jautrībā ir pie manas? Nē. Bet sēdēt uz saviem fake profiliem pie manī. Jau gan tev naudiņu čo? Pirkt sūdus, sūda veidu tev ir nauda, bet... Reib mēs man tev nav nauda, ja? Nu, 
Bez nakti sve vam fake pokrije, čau. Se otribu, pa tu nema maksa. Ko je otrib? What the fuck? Kāpēc tu citu par to spēju maksā, tā pie manīm ne? Kad bija jūta, un tas bija jūta. Kad jūs tiesam pēc cita cilvēka slavu. Nu, tas čau es decentu nenomet. Beidz mūdēt čau. No da suda man nav ne cik bijis. A kā ģēga man tev atbanot čo? Kāpēc tad jūs pie Udonas spēc mēs vienmēr? Kā pie manīm ne? Bet sēdēt ar saviem fake profilēm šit. Kāpēc tu nespējās tavu īsto profilu sēdēt? Parādnieku. Vēlties to arī ir. Sāksim ar to. Jūs paši vērties to. Lai jau viņš būtu. Te nav ko iet taisīt. Fake profils un iet pie manīm tikai ar viņiem.
Nu ca ca să ne arăt că jos mai stu tot că de jos sigă e tot privire de relaxe chata. Nu ca ca să ne arăt. Chatsy dead, Charlie, you told them about it. You love cities. You snap, taxi, chat on well sacred commands, chat dead. God, you know, Scotty ties. You size bed, it's so stubble. Jo, no, skatý tajs. A nejs. Paski kādi jauni skatītāji, vot paski, ko jūs tie jaunie skatītāji, tu vai? Es esmu neredzu te nevienu jaunu skatītāji. Sapsēts, ka tu tev dabū bandus. Iedzēt, es zinu, NFS. Tāpēc, ka viņš ir lopas par dzīvi. Un beidz pieminēt tos uzdevus. Manā streamā. Kde jsi poslední? Mě to ne, protože když tu máš dávat na lůžko, to je další stopkrát. Kde jsi tu sám spolejem svět z mani? Let's 
Okay, it's done. Zeme se viens ekst dona te de eropieci. Var uzdancot lai pozitīvs vibē. Tas, ka tu esi skams, tā, tas ir zināms jau sen. Kā tev daļa? Visu. Simt cēro nomtīs, bet arī būs lauks. Bet šito man jautā. Iet gan. Čali, man nav šotu par 50 eiro. Ok. 
opaski je kog tu recimo šotu papije se trebalo. Ja tu saki kad je ove preset. Ja, to je ovdje sada gužu dobrosti. To je ovdje sada gužu dobrosti. Kako su u saki kada mani sada gužu dobrosti? A bu tevi sada gužu dobrosti? Tu bez samo se... Mi pomogajem na sliku z mani. Tāpēc, ka visu citu rešie cilvēki trebā nobanot. Tāpēc. Es atbildēju viņu vietā, jo. Tāpēc. Kas vien esi skapi, 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 skapi. Es saprotu, jums ir kaut kāds dzīves problēmas, bet lūdzu... Asājiecās dzīves problēmas pie sevīm vai pie citiem streameriem. Nu jā, tev pieminēja. Tev čau ir tā. Ja tad anbanu tur daru visu iespējamo, lai tev būtu bans. Nāks ar savu fake account, es tevi uzreiz izbanušu man pokud. Fail now, fail now. See, I'm doing what I 
can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. She's so sexy, I yeah, am in fantasy, a refugee like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pac carry crates for Humpty Hump, we lead a whole club dizzy. Yeah. Yeah. Why the CIA when I watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh. Oh, 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 no more do we snatch rope, refugees run the seas cause we on our own boat. Oh. Oh. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No Es nezinu, vai smaukšu uz samelīt. Nak man vajag to anīt. Nu, tev būs 250 kīgos pasniegt. Nu, jā, tu esi 30 gadīgs ilģins apsēs. Tāpēc, ka gaismu čau. Tāpēc, ka varbūt Pa dienu tā tā nav jāgas Streamot Tā kā godīt Tu visi streamu jau pārsi jau tikai vakar Vakar vēl streamu Nu jā, tev teica to Tu 
just like my favorite song going round and round my head like my favorite song going round and round my head y'all just like my favorite song going round and round my head like my favorite song going round and round my head Tried so hard and got so far. Let's go. Let's go. Good boy, it's the money. Got to win. Good boy, it's not much. Just wait. Good boy, it's the money. Got to win. Ah, don't be. I can't do this. Next, no, this is a boot. Tried so hard and got so far, but in the end, we just can't stop. 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 Ah, ok, piesa tego gov zon tv vis. Jums, jums nepatika 20 tego gov zon tv, ok. Piesa tego gov zon tv. Jā, tev ir. Baby, now and then I think about me now and who I could have been, and then I picture all the things that we live. Till I got the strings on your tiny violin. Yeah, to watch how he's stooping said that uh, in this. To pass in, uh, we see not in a not not in a notic. Oh, to be this guy's uh, shoulder. Oh, it's much easier.
Cartel? Deixa eu ver o que é. Cartel já li e lomba da... Não é fácil, ok? Mas já o tenho. Yeah, to us the Romba the top uh, top customers and the Ну я, то есть это топ-джир, он бы стопсет, это вот то, пайкаст. Ja, tu uh, nopirks vecu iPhone, čau. Jūs teikt, ka visi raudāsies par to iPhone, čau. Pa 
location. Two is the other thing going to talk. Ну, тогда это пиатство. Sajnos egy iPhone 3, a paszke, kád, vagy. Mert ha ez gyerek iPhone, tudja, hogy csak passzint Pro Max, így egy tájtán a rozvét dabul. Szóval, te a tájtán buszi a szaurida, de akkor sűrű. Igen. Potéson? Jó. Kad jeg ikke måtte stream og dvinde stream? Ja, det er jo i hjertet. Ja, det er jo i hjertet. Kapel stod nevar i mest navn, da man da streamer. Shit, YouTube. Kad, kom da hjemme. Ну 
the tools scrambled. Well said. It's in, she goes, sir. Uh, wow, today is Wednesday. It's iPhone? Shall we wake up? Today is Wednesday. It's iPhone? Shall we put it up? I say, if you wake up, you can put it on iPhone. What's it? It's kind of iPhone. Wow, today is Wednesday, it's iPhone, yeah, chill, you should. Yeah, to chill is up, it's wrong, but the... Do not pick fake iPhone. Kāpēc man jāpēc trīs pēcēc, jā, viņā ir tieši tāds pašs iekšs. Mēs nerunājam par pro versiju, Čali. Mēs runājam par parasto versiju. Yeah, two chairs is coming. Stop it. No, two for sale. That's all. Two up same.
Just keep it up. 
Nu tu jau esi zilīts, čau. Tāpēc tev neviena veca nepatīk. Tev tikai patīk čai. Vispār jā, 14 jau ir divus mēnešus. Maksimums trīs mēneši jau 14, čau. Tāpēc jau ir tāds ir iPhones, what the fuck? Beidzat raudāt par to. Hey everyone, so the Apple card has been arguably one of the most popular credit cards to get since it was released back in 2019, but now that it's been widely available for about three years now and millions of people have it, I wanted to ask the question in this video, is the Apple card still working? Es saprotu, jums patīk visreik atkārtoties, bet lūdzu asaļie savu stūbumu pie sevī. Ā, un tu mani nodevas, bet tu mani skatēs šeit. Piķiet! Ot kur ir loģika šeit? Tu skatēs mani, bet tu mani nodevas. Var pasakīt, kur ir loģika. Apple Card is now available. Let's take a look at how it works, how you sign up, and how you get one. Welcome everyone, it is Andrew here from Apple Insider. That's fun, so it's not because fun, so it's down, but see. The Apple Card has officially began its rollout here in the US. That means you can, or at least some of you, can sign up and get an Apple Card of your very own. It will only take a minute. So how do you get one? Well, Apple is doing a staggered rollout, so it's not just widely available for everyone out of the gate. You will have to get an email from Apple inviting you to sign up. So if you went to Apple's website and you hit notify me about the Apple card, then you're going to be potentially one of those randomly selected people to be the first to try it out. Yeah, to to puzzle this, sure. I autobus. What is that? Could you take a well trick? And a well we go go up.
Tā, jā, jums visiem. Kopā. Ne, es omē, es, es neiešu čau. Vēlies vēl sēju omē, mē 20 eiro nomet un būs. Tu tev ir um, problēma ar to. Vis ēters ir te. Būt nomts, būtu, uh, Elektrības pārvadas un sadals tarifa pieaugums būs, taču tas nebūs tik iespaidīgs, kā tas tika piedāvāts sākotnēji. Par to šodien vienojās valdība. Precīzi jauno tarifu skaitļi gan aizvien nav zināmi un plašāk stāsti krišs kairis. Pērnu rudenī elektrības pārvadas un sadals operātoru regulātoram iesniedz jaunus tarifus. Augstspriegumu tīkls pārvadi bija plānojis palielināt vairākas reizes, bet sadaust tīkli tur arī sakļu uz parādu. Par vidēji 75%. Šobrīd ka ne. Ka lai gan palielinājums tarifos būs, tas paredzēts uz pusi mazāks nekā sākotnēji iezīmētajās aplēsēs. Ņemot vairāk nepieciešamību tieši saistīt ar tautsaimniecības konkurētas spēju un arī mājasaimniecību, sociālu aizsargātību ir asts veids, kā šo tarifa palielinājumu būtiski samazināt un iegrošot. Tarifa pieaugumu plānot samazināt ar augstspriegumu un sadalas tīklu negūto ieņēmumu norakstīšanu, kā arī īstermiņu subsīdijām minētajiem uzņēmumiem, kas būtu nepieciešams gadījumā, ja elektrības cena atkal pieaugtu. Valstī šādu subsidēšanu varētu izmaksāt ap 18 miljoniem eiro. Mums šajā apkura sezonā valdība veltījusi 900 miljoni. Visādu veidu energo atbalstiem šogad vien ir paredzēta apmēram 600 miljoni eiro energo atbalstiem. Beidz būdēt, kā? Šis faktiski būtu pat palielinājums, vai kas nāk klāt tiem atbalstiem. Kā viņi beidz būdēt? Šobrīd gala versija jaunajiem tarifiem vēl nav zināma. Tas būšot skaidrs tikai tad, kad pārvadas un sadalas operātori tos pārreiķinās un iesniegs skatīšanai sabiedrisko pakalpējumu regulēšanas komisijā. Krišs Škairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Kopā esam... Kā tā šīs? Hmm. Re! Viss ēters ir te! Skaidri apzinās, ka riskē ne tikai ar savu un citu dzīvību, bet arī ar cietumu sodu, auto un kriminālu atbildību, bet tik un tā pie stūras sēžu srebumā. Jā, šāds ir policijas secinājums par pirmajiem diviem mēnešiem kopš sodi par auto vadīšanu dzērumā pastiprināti. Ko darīt un kas šie dzērāji šoferi ir? Dāvida Freida tauda sižetā. Nu, tagad tu metīs naudu, tad arī būs. Uzlabojusies. Pieķerti 3500 dzērāji šoferi jau aptuveni 10 dzērāji šoferi katru dienu. Un no viņiem divas trešdaļas pie stūras sēršies spēcīgā alkohola rēbumā. Tas kriptnē ir centrācijā izalpā pārsēdzēt 1,5. Vairākums dzērāji šoferi ir vīrieši. Vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, un policijai veicot pārdzinātu izspēti, atklājies, ka 42% gadījumu viņiem nav bijusi derīga vadītāja apliecība. 46% vadītāju rēbumā braukuši ar auto, kas viņiem nepiedara. Šodien valsts policijas rīkotajā diskusijā šķiet, ka rokas nolaišas arī ekspertu vidū. Pēc šiem pirmajām diviem mēnešiem šie aina ir visā drausmīga, un es jāsaka, ka pagaidām neteikt, ka viņi mainītos uz labo pusi. Jo arī kriminālu atbildību dzērāju šoferiem nav sniegus gaidīto. Kopš 25. novembra pieķerti 214 dzērāju šoferi. Pirmā sajūta bija nauda nestrādā. Tātad nu, no naudas laikam liela jāga nav, jo nu, viņiem uzliek sodu, viņi brauc atkārt. Tātad laikam vajadzētu tomēr šo te brīvu satniegšanu. Un tad mēs paskatījāmies arī uz tiem, kuriem jau iepriekš ir bijis brīvu satniegšana. Un tas liels pārsteigums bija tādi, kuri atbrīvojoties no pirmā soda. Sota, nometā būs lauks. Policijai un CSDD rodas šaubas, vai šo nelielo vadītāju grupu vispār ir iespējams ietekmēt ar sodiem vai kampaņām. Es neticu, ka kāds no viņiem, kurš regulāri brauc reibumā, paskatīsies kādu vislabākā veidā sagatavot kampaņu, nu, varbūt pat kaut kur ļaunu pajokos, ja? bet, bet nu, droši vien uz viņa apziņu tas neiedarbosies. Tāpēc kampaņas galvenokārt ir orientētas uz sabiedrību. Uz sabiedrību lai sabiedrība nepieļaut to, ka brauc reibumā. Arī policijas resursus lielāks nepaliek ar katru gadu, bet šo aizstarāto dzarēju šoferu skaits paliek praktiski nemainīgs. Un uz jautājumu, ko tad darīt, skaidrs atbildes nav. 
bet gan ceļu satiksmes drošības direkcija gan valsts policija piekrīt, ka vairāk uzmanības jāvalta jauniešiem, lai viņiem iesakņotos apziņa, ka brauktrēbumā nedrīkst. Jānis Vangs no drošas braukšanas skolas kā viena no iespējamiem risinājumiem vina Igaunijas politiku. Ja mums būtu nulle, tad iespējams, ka varbūt šis te procents tiem, kas sistemātiski jau brauc reibumā, varbūt būtu bijis mazāks, jo tāpēc, ka nu kā, nu, 0,5 var, un tad ir tā, ka ā, nu, ar 0,5 es varu braukt, un tad es nevaru zināt, cik tad tur ir īsti, varbūt man jau ir viens vai pusotras vai divi, ja, un, un, un tad es arī esmu braucis, un atkal arī es neesmu noķerts, un tad varbūt tādā veidā arī tas progresē. Ja. Matemātiski jau pat rēķinot šo te iespēju, ka jūs... Uh, Iespēja, ka jūs pieķers nav tik liela, un tomēr jūs pieķers, tas nozīmē, cik patiesībā bieži jūs ticamāk šī cilvēki brauc tomēr reibumā. Secinājums par dzērāju šoferiem piemērojamo kriminālu atbildību policiju vēl nesi. Pārgājuši tikai divu mēneši, bet skaidrs, ka nepieciešams nekāt arī cik iespējams risinājums. Dāvids Frenfelds Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Pat... Kā tu nezinu to, ka... Uz iPhone nav Fortnite. Jeď. Pat tiešām tu dzīvo, ko gadā čukņā bez interneta. Pjāt. Pjāt. Nu jā, tev jau ir uh, dīreiz smadze, ne? Ka tu vēl joprojām domā, ka uz, uz iPhone ir Fortnite. Re, viss ēters ir te! Mēs jau ziņās vēstījām, ka situācija Daugavas krastos bīstamajos posmos Jākapils un aizkaukas novadā saglabājas visai mierīgi, bet brīdienās Latvijā aptomēr atgriezās arī stabils sals. Un hidrologi iepriekš brīdināja, ka sala atgriešanās var palielināt ledus sastrāguma veidošanās risku, kas kāds laiks ir gaidāms turpmāk šonedēļ, no vai daugavā tiešām veidosies jauni vižņu sablīvējumi. Tad tur daļ mēs jautāsim mūsu kolēģim Tomam Brīcim. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, mēs jau no pat minējām, ka hidrologi brīdinājumi liek būt piesardzīgiem, protams, līdz pat pavasarēm. Īstās skatītājiem, cik liels ir pamats bažām, kas savu dēļ veidosies tieši jauni ledus sastrēgumi? Šī nedēļas nogale un arī šis rīts strādā par labu mums, jo sals nav tik liels, kā prognoze sākotnē rādīja, un tieši Latgalē brīvdienās Kāpēc man jāsāk saudo video? Tāpēc 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 man jāsāk Un arī ūdens līmenis Jēkapilī, Daugavā pie Jēkapils ir krities, nu, ja salīdzina ar to plūdu maksimumu par trim metriem, augšpusē Daugavai, tātad pie Daugavpils, Krāslavas, Piedrujas ūdens līmenis pēdējās, nu, jau vairākas dienas, četras, piecas dienas ir kāpis, jo Baltkrievijā bija apkursnis pagājušajā nedēļā, tur arī daudz lija, sniegi, kusa, bet tas ūdens apjoms, kas nāk no Baltkrievijas un no Daugavas augštetes kopumā, nav tik liela jau slēgt pagaidām kādu lielu izprādītu, un šī brīža prognozes rāda, ka šonedēļ nekādu tādu lielu satricinājumu tādiem nevajadzētu būt, jo vižņu upē tomēr šorīt nav pārāk daudz. Bet vēl pirms beidzu šo sadaļu par upēm, es gribēju parādīt Daugavu pagājušajā nedēļā Rīgā. Es gan jau sociālajos tīklos rādīju šīs bildes, ko man iesūtīja sekotāji Rīgā, kad stipri snika pagājušajā nedēļā Daugavā izveidojās tāda saudabīga sniega putra ar tādiem krokojumiem. Jau iepriekšējos gadus, gan drīz katru ziemu šāda parādība ir gan Daugavā, gan citās Latvijas upēs, un ir daļa cilvēku, kuri to redz pirmo reizi un satraucas, bet tur nav nekā neparasta, nekā bīstama, jo šāds sniegs veidojas tad upē, kad sniega stipri, 
un sniega pie lēna vēja un, kad arī strauma nav liela un ūdens temperatūra ir tuvu nulē, tuvu sasaušanai, lai šī sniega putra neizkustu. Un tā varētu tā lēnā straumē šādi sakrokoties, kā tāda, kā tāds audums, kas iemest supē. Līdzīgi skati bijuši arī, arī citās upēs, ne tikai Daugavā. Tā kā, ja, ja Latgales pusē Daugava nes... Tu zos Plūdus, Kāpēc tu nevar tā čīkstēt pie citiem strīmaliem? Kad... Jā, to mēs ierosim nevis par sniega putru, bet par sniega putukrējumu to nodēvēt. Labāk izklausās un izskatās arī, man liekas, gana pievilcīgi. Bet saki, Lūdzu, kā es kaut kā kā ne, es nevedzu, ka viņš nomet. Vai slēpošanas entuziastiem ir iemesls būt cerīgiem un priecīgiem, vai tomēr drīzāk nē? Es domāju, ka jā, es gan neesmu pasakojis, kā slēpošanas trases šajās dienās strādā vai ir pēc lielā atkušņa atsākušas darbus, bet gaisa temperatūra Latvijas austrumu daļā turpinās svārstīties ap nuli, nu turpmākajās dienās gan kopumā kļūs siltāks. Bet tā ir laba ziņa vēlreiz runājot par Daugavu, jo prognozes jaunākās, kas arī šorīt pienākuši, sliecina, ka vēl nākamajā naktī valsts austrumu daļā debesīm skaidrojoties temperatūru var noslīdēt līdz līdz sešiem, var būt līdz, līdz minus astoņiem, minus desmit okay. gadiem, bet lielākajā valsts daļā tas būs daži grādi zem nulis sals, bet no rītdienas tad ar dienvidrietumu vējiem pie mums ieplūdīs siltāks gaisa. Rīt jau kurzemē un valsts vidienē temperatūra paaugstināsies kādu grādu virs nulis. Un pēc tam faktiski visu nedēļu līdz pat arī brīvdienām pēcpusdienās dienās lielākoties nulis plus 4 grādi austrumos kādā dienā vēl ap minus 1, minus 2 grādiem. Nu un naktīs brīžiem piesals. Tā kā tā amplitūda, kurā temperatūra būs no trešdienas līdz brīvdienām līdz nedēļ nogalēm, arī būs no kaut kādiem minus trim, minus četriem grādiem augstākajos mirkļos, līdz plus trim, plus četriem grādiem siltākajos mirkļos. Tāda mētāšanās ap nulli vien turpināsies un, un, un nokrišņi būs maz ceturtdien un svētdien. Šobrīd prognozes rāda, ka neliels sniegs arī lietus un arī atkal parādīsies. Bet vēl es vienu video gribēju parādīt saistībā ar gaidāmajiem laikapsākļiem no vienas puses, bet tie drīzāk atliecina, ka ziema ir diezgan silta. No dienvidu kurzemes novadu vakar saņēmu video no otaņķiem, kas ir uz dienvidiem no Liepājas mazliet vairāku simtu meža zosu bars ganās sējumos. Protams, tur zosība ir ko ēst. Ornitologi gan saka, ka zosis ir no tiem gājputniem, kas Latvijā arī ziemo nelielā skaitā, bet parasti vietējās zosis, jūs kas ir skameli, tā, tā jūs nelasās pablēm. tik milzīgos baros, un tomēr diezgan ticams, ka šīs ir jau atmigrējušas, jo ziema ir gan silta, bet vienlaikus zemnieki vietējie un agronomi esot novērojuši, ka zosis parasti nekļūdoties, ja tās atlido agri, tad ziema vairs nekļūst bargāka un, un pavasaris būs drīz kurzemē klāt, bet ornitologi gan zina gadījumus stāstīt, kad arī pēc gājputnu atlidošanas uznāk augstums, bet šie tuvāk ziemojošie gājputni, nu, zosas ziemo putuvējā Eiropā, ir diezgan fleksibli. Ja uznāk augstums, paceļās spārnos un dažās stundās atgriežas siltumā rietumā Eiropā. Bet, nu, fakts, paliek fakts, ka gājputni kurzemes dienvidu rietumos pašos, kur arī siltākais klimats Latvijā, tur jau palēnām sāk atgriežas. Nu, tu čeli esi tops kameras apsaicis. To tu uz sejiem saki, ok? Ok, kad tu esi tops kameras, ok? Pieņemsim to, ka tu, tu tāds esi. <laughs> 5 eiro dziesu svinku, jā, būs. Nos, noskatīšus. Es ar... Kāds Andrīts stūras gameplays čo? Tev, reikam, patīk dzīvot banos, a ne būt normāli. Un jā, tu noskamoji čo? Apsēc. Nu, tu skamo, es neko neskamo. Es ka jūs skamojat, tā, tā ir jūsu problēma. Nē, tu neesi šeit pirmo reizi beidz mūdēt, beidz sēdēt uh, fake accountiem. Hm. 
un, un KS ca moi. Mă pasă Tu ne-ai să ne-am scatit aici, tu ești eu v-ați scatit aici, cu ce... Cu ce stai aici, fake account, timp ce... Tu ne-ai plăcut numeți să anbanu sau am account-a. Deși tu ești tic streams, vei... Tă ca... Tă ești jau 10 euro uz to, vei anbanu tu sau account-u. Kā tev nav naudiņas šķauri bez mūdē? Tad ir beidz sēdēt pie manis. Es jūs fake accounts tas banošu. Nav jēgi, ka te sēdēt ar fake accountiem. Ja jūs domājat, ka jūs te sēdēsiet ar fake accountiem, nē, jūs nesēdēsiet ar fake accountiem. Nu, tā ir tev problēma, čau, ja ne man. Vienkārši jūs to jau pēc nikiem vēl redzēt. Народ, всем привет! Настроение ударится в ностальгию. Сегодня мы с вами отправимся в конец 2004-го, начало 2005-го. Когда ты был ультрамодным, если у тебя в руках была вот такая маленькая фигнюшка, которая называлась Nokia 7280. Я ее купил вот такую в Карабасе. Правда, бэушную, но тем не менее полный комплект. Поэтому мы с вами сможем заценить. И чтобы вы понимали, в те времена это выглядело следующим образом. Вот так вот открывалось. И uncover my secrets. Вот это вот, конечно же. У меня был такой телефон, чтобы вы понимали. В те времена я работал в журнале «Мобильный портал», писал про телефоны, и я ходил с такой мобилой. И да, она была типа женская, но особый кайф был в том, что ты такой брутальный мужик, там, второй-третий курс института, а ходишь вот с такой маленькой фигнюшкой. И это был ультра-стиль. Сегодня ни один самый кастомный iPhone не подарит тебе даже процент того величия, который ты обретал с этой мобилой. Поехали. Tā ir tev problēma, ne ir nemanē. Значит, чтобы вы понимали, вот такая Nokia 6600 у меня тоже была, и про нее есть ролик на канале, он отлично зашел. И вообще пишите в комментариях, что вы думаете про подобный контент, вот ретро а, насколько вам интересно. Потому что в 2004, 2005, 2006 годах вещества у ребят из Nokia были настолько забористые, что они создавали ультрастранные мобили, ну типа очень необычные. Потом все по наклонной превратились в кирпичи. И несмотря на то, что сегодня, да, современные смартфоны, это огромное количество камер, ультраклассные экраны. Все это скучно до скрежета в зубах, потому что ну, оно все одинаковое. Вот эти все смартфоны ничем ну, не сказать, отличаются. Не вот сейчас видит новая серия Galaxy, Galaxy, Galaxy 1 и... февраля презентация, и... а она как прошлогодняя, а та в свою Молодцы. очередь не отличается от 21 года, а там еще и похоже на все андроиды мира. Короче, раньше было разнообразие. Каждый телефон был с душой, и он... 
показывал всему миру твое внутреннее я, да, ты мог через телефон как-то заявить миру о себе. Кто-то выбирал бизнес-модели, кто-то хотел вот такие вот прикольные седьмая серия, это вообще всегда было про дизайн, потом вышла Ля Флер серия вот такая приколдесная, можно было ротейтер ну, взять, можно раскладушку, опа, можно давай. вообще хрен пойми чего, и ничего. это было величие. Значит, Nokia 7280, вот она у нас здесь, стоила в районе 13 тысяч рублей, но мне кажется, это уже дисконт-версия, потому что выходила она в 2005-м, а этот журнал от 2006-го. Но чтобы вы понимали, самый топ жир, это Nokia 8800 Black, стоила 30. 30 тысяч была неподъемная сумма. Никто в России не мог, если ты не бандит, если ты не авторитет или чиновник, что примерно одно и то же, ты не мог позволить себе такой телефон. Более того, в 2006 году Nokia 6680 имела фронтальную камеру. Это появится только в четвертом поколении iPhone, фронталка, чтобы вы знали. А Nokia уже умела делать видеозвонки. Эти ребята были вообще в порядке. Даже Symbian 60, это было очень круто и жалко, что Nokia закончила так безрадостно. Но! 13 тысяч у тебя на руках, ты очень-очень-очень стильный, и ты приходишь в салон, ну, скорее всего, это был связной или евросеть, и покупаешь Nokia 7280. Прям эмоции, знаешь, эти воспоминания нахлынули, я прям не знаю, как с этим справиться. Значит, чтобы вы понимали, на Авито меня обманули, потому что мне продавали практически новую версию, а я уже в полглазика заглянул, тут новым телефоном даже и не пахнет. Но давайте посмотрим, что из себя представляет топовая мобила 2005 года. Значит, во-первых, сам телефон. Чтобы вы понимали, это он. Вот эта вот маленькая странная штука, это телефон. Здесь батарейка на 700 миллиампер часов, понимаешь? Три часа мог, три часа разговаривать вообще без перерыва. Ну, то есть, на самом деле, это очень странно. Но еще более кайфово то, что ты мог сделать вот так. И у тебя появлялась скрытая камера, и ты делал фотографии на эту странную мобилу. Давайте отложим ее пока в сторону и посмотрим, что же здесь еще интересного. Значит, чек из магазина, и мы и видим очень-очень состарившуюся типографскую краску и полу видно 12729.93 это в те времена когда тупо. еще копейки были Сейчас в ходу понимаешь вот так вот куплено Здорово. в городе Владикавказ да, проспект да, Мира 37 в январе 2006 года то есть это уже еще раз когда мобила продавалась вовсю но самый шик блеск был ее добыть именно на старте а стала она доступна в четвертом квартале 2004 года то есть это уже модник такой немножко с дисконтом понимаешь Понимаешь? Опять же, обратите внимание, раньше Знаешь, никто об экологии не думал. Вонючая пластиковая фигня, уходит, иди сюда. Э? Здесь, конечно же, когда мы говорим про стиль, мы не можем положить просто аксессуары. Мы кладем что-то хитро сложное. Вот эта зарядка. Это еще старого формата зарядка от Nokia. Помните, потом штекер толстый заменили на тонкий. Это вам, знаете, не сегодня Lightning против USB-C. Вот там у народа реально бомбануло. Типа, как это? У меня дома 8000 зарядок старый толстый Nokia, а теперь я должен поменять ее на тонкую. Как этим пользоваться, спросите меня вы? Современные гаджетоманы, возможно, даже не разберутся. Раз ну, вот, вот, это это хрень, вот так лучше. вот отгибается в сторону и дальше происходит вот такое вот движение ты вот так это все сделал размотал ни хрена оно себе длинное достаточно так вот это все да, намотал, у тебя зарядка просто обрати внимание ты можешь пользоваться где угодно своим телефоном на зарядке и кайф в том что потом ты ровно так же это все смотал обратно mm -hmm. и почему кстати сейчас никто Питер, подобные да. конструкции не использует это же супер секси вообще посмотри как сделано технологии предков просто забытые вот эту резинку обратно свернул и кайфуешь если ты хочешь быть ультра секси стиль ты мог взять белую версию но за дополнительные деньги извините Значит, вот такая вот у нас была веревочка, которая за ушко цеплялась к телефону. Вообще, обратите внимание, 2005 год, условно, это времена, когда телефоны носили на груди, понимаешь, вот так вот. Еще мужики носили в кабуре. Это было очень странное время, когда люди как будто бы разучились соображать и носили устройство где угодно, только не в кармане. Потому что нужно было показать, что у тебя есть деньги, понимаешь, что ты такой весь из себя. Же телефон это было что-то новое. Это сегодня iPhone. 14 Pro Max, в нем миллиард тысяч транзисторов, да вообще кого это удивишь? А раньше, о, чехольчик, опять же комплектный, магнитный, приятный, ух, ни хрена, тут еще дополнительных ништяков. 
А, это дополнительная кнопка, что ли, да? Да, кнопка, смотрите, с шлейфом. Короче, походу она мененная, я так думаю. Потому что это была болезнь этих телефонов, к сожалению, да? Это нормальная практика. Вот эта самая кнопка, она отвалилась. Я так понимаю, что оригинальная кнопка выглядит вот таким образом. То есть она усосанная в слюни, всякая это раздроченная до невозможности. И люди сходили в сервисный центр, поменяли, поставили новую. Замечательно. Поэтому она, что правильно, немножко кривая. Это нормальная ситуация для Nokia 7280. Тут еще какие-то резиночки Дополнительная защита для ушей Сеточка вот такая прикольная Почему? Потому что в комплекте с этим смартфоном Шла божественная гарнитура И такое впечатление, что ее даже Нет, открывали Конечно же пользовались Потому что, ну вы скажете А зачем покупать ультра-супер-пупер телефон Вот в таком форм-факторе А потом ходить с беспроводной гарнитурой Типа в кармане чего рассказываю Прикол этого смартфона Телефона в том, что в нем было FM радио а гарнитура служила антенной И таким образом, подключая вот эту радость непосредственно в соответствующий разъем в телефоне Вы могли пользоваться радио Это абсолютнейшее величие Опять же, эргономика а 2005. Смотри, ну, вот так вот берешь и вот так вот защелкиваешь, чтобы тебе было комфортно. То есть ты мог собрать из этого, ну, во-первых, удавку, а во-вторых, ты мог вполне комфортно этим пользоваться. Бастор. Были, конечно, беспроводные гарнитуры, и это время, когда человек с беспроводной гарнитурой воспринимался как герой безрукого в второй части иронии судьбы, то есть как мудак тупорылый. Это сегодня ты с AirPods никого не раздражаешь. Мы к этому в итоге пришли. А раньше чувак вот с такой джаброй выглядел как просто мразота, потому что это было супер неочевидно. Значит, как это выглядит? Это вот так вот собирается внутрь, вот, вот так вот защелкивается, и ты такой, короче, ловкий ходишь. Как вы понимаете, этим тоже пользоваться невозможно. Я, как человек опытный, конечно же, делал как вот так. Ну, в этом, согласитесь, есть некая первобытность в данном движении, когда ты из чехла вот так вот выдавливаешь телефон. В этом и есть кайф. Значит, что у нас еще? Сим-лоток. И обратите внимание, друзья мои, до того, как Apple изобрела нам сим-лоток, Здесь, понятное дело, достать аккумулятор, снять крышку, ну, практически невозможно. Телефон пластиковый, понятное дело. Здесь симка доставалась точно так же, как потом в айфоне, через скрепку, прикинь. Вот так это все выглядело. Вы спросите меня, Валя, а как набирать номер? Ха, сейчас все покажу. В комплекте, чтобы ты понимал, как вообще со всем этим работать, шел вот такой вот user guide, он же маленький такой быстрый, понятный experience, что, куда, чего, зачем. Дальше ты мог угореть по более сложному мануалу. Прикинь, реально к телефону клали книжку Каска, на, стация, сейчас скажу, память, на 88 страниц. И это только русский язык, понимаешь? И ты просто сидел и изучал вообще все эти вещи. И я реально изучал такое руководство по эксплуатации. Значит, версия 1.2.1. Поехали, значит. Папки приняты, исходящие, сохраненные и переданные. Стоп, стоп, значит, мультимедиа, стоп, куда стоп, грузится, стоп, стоп. значит, подключение устройства, технологии беспроводной связи, Bluetooth. Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth спецификации 1.1, продвинутый стандарт. И ты можешь передавать профайлы и прочие штуки. Короче, Bluetooth это тоже очень и очень хорошо. А также ты мог скачивать в игры и еще какую-то странную фигню. В общем, замечательно. Тут еще забавно вот эта вот, э, финальная история, гарантийный талон. А еще тебе в комплекте шел диск, потому что в 2005 году люди еще не отучились пользоваться оптическими приводами. И вот такие вот дисули это было величие. Здесь было была специальная софтвина, которая называлась Nokia PC Suite, поддерживала Windows 2000 и XP, а еще, кстати, macOS 10.2. Но, как вы понимаете, в 2005 году с macOS ты, конечно же, вообще это был бы ультра стиль. У тебя MacBook и вот такая вот история. Это круто. Но у меня был э, ПК, скорее всего, на Windows XP, и это было замечательно. Значит, через эту хрень можно было синхронизировать контакты, переносить кое-какие данные, и это было замечательно. Телефон оборудовался топовой технологией под названием ИК-порт, по которой можно было передавать данные. А у меня даже был ИК-передатчик, и это занимало примерно вечность. И не дай бог, ты чуть-чуть сдвинул телефон, связь нарушена, все поломалось, слезы, крики. Время было прикольное, потому что все было в новинку. Каждый новый телефон, это было действительно, с ним нужно было разобраться. Ты такой, так... 
Что ты за мразь? Давай знакомиться. Вот так обычно происходило. Знаете такую группу Pussycat Dolls? Вот это замечательно. У них был клип на песню Бип с Will I Am. И там засветилась Nokia 7280. И девушка показывала, что экранчик, это не просто экранчик. Это, простите, еще и зеркальце. Оно у нас немножко уже уфаченное, но тем не менее функцию зеркальца оно до сих пор выполняет. То есть в выключенном режиме это зеркало. Это не просто стекляха, куда вы можете посмотреть. Это натуральное зеркало. Оно даже тут облизать начало. И это было круто. То есть эта штука пом- похожа на помаду. И с ее помощью ты можешь напомадить губы. Чем я, конечно же, и пользовался. Почему-то в 2005 году это выглядело как тупо женский телефон, сейчас это ультрасекс вообще абсолютнейший, да, вот это, это охрененная звонилка. Как происходил набор номера? Ну, как вы догадались, это нужно было делать с помощью вот этой крутилки посередине, и это действительно кнопка, которая крутится. И, собственно, что мы мнем, так сказать, давайте включать, и хрестоматийная, прости господи, происходит магия, давай. Connecting people произошел. Вот такой вот экранчик. Чтобы вы понимали, в те времена всем было плевать, какого размера экран. Главное, это технология TFT и сколько тысяч цветов. Здесь, если мне не изменяет память, 65 536 цветов. Да? То есть это, это замечательно. Менюшка очень тусклая. Я думаю, что даже нет смысла вам ее особо показывать. Вот так это все крутилось весело. То есть ты такой ходишь, у тебя тут звонки, органайзер. Самое забавное, что был, прикинь, еще и интернет. То есть ты мог с этой шляпой выйти в ваб интернет. То есть даже сейчас это очень плохо видно. Но раньше интернет был настолько бэйби, что даже на этом экранчике он умещался. Полторы строчки. Были, понимаешь, специальные секс смс Был сервис, куда ты отправлял смс с текстом «Секс-28», и тебе обратно присылали картинку, понимаешь? И ты мог на нее что правильно см... У тебя у мразоты в 4К, в VR, порно, и ты сидишь и не можешь выбрать. И ты такой, я не знаю, что я сегодня хочу. 8 тысяч членов хочу, сидишь такой, чтобы что-то происходило. А раньше ты за 35 рублей покупал картинку, и вот на таком экране сидел, смотрел, такой, вот это вообще тема. Я считаю, что это было очень-очень круто. Конечно же, ну, собственно, вот, ты такой, нам надо позвонить по номеру, допустим, там, 8 800, условно. Ты такой, 8 800. В целом, в целом, слушай, ну, согласись, этим можно пользоваться. То есть часто звонить не надо, конечно. Ну, так и что бы нет. Вот 1, 2, 3, 5, 4. смс набиралась, если вы спросите меня, ровно так же. То есть ты должен был вот так это все набирать. Я зашел на Яндекс Маркет, заценил отзывы к этой мобиле, типа 15-летней давности. И многие пишут, что а мы набирали, и ничего. Да, много не напишешь, но какие-то сообщения типа окей, или не звони мне больше скотина, ты мог набрать. Да, неудобно, но зато стильно. Вообще, это два определения, которые ходят рядом, да, когда стильно, тогда, скорее всего, неудобно. И это замечательно. Ну и, конечно, камера. Вы спросите, сколько, я скажу, VGA, 0,3 мегапикселя божественных, я могу даже прямо сейчас. Камера не готова, откройте объектив. Готова камера. Я могу сфоткать вот Лешу за камерой. Идет сохранение, идет сохранение, идет сохранение. Сохранилось. Кайф. И я могу ее что сделать правильно? Послать. Как я могу ее послать? Правильно, у меня же есть э, Bluetooth. Я могу отправить ее через, соответственно, какой-нибудь там прикольный сервис. Или через ММС. Помните, был такой? Он в итоге умер так же быстро, как и появился. И это было забавно. В общем, друзья мои, мне кажется, этот телефон, это рубеж того, когда... Телефоны были прикольными. Вот после этой Nokia была еще следующая версия, как я и сказал, для Флер вот эта такая бежевая. Но как будто бы потом все стало очень грустно. Это последняя веселая Nokia. Да, была еще 7600, она у нас тоже, кстати, есть. И потом все по нисходящей. И все это уперлось в эти однотипные yeah, yeah. телефоны, которые сегодня никакой yeah, yeah. эмоции не дали. Да, они удобные. Но вот это тотальный стиль. Попробуйте iPhone, меня вы, переубедить. Вы, ну и вообще, iPhone, народ, если Samsung. вам нравится подобная история вот. с а ультра да, старыми вот. девайсами и вот. моими рассказами о том, что это такое, Попрос, как да? я этим пользовался, пишите в комментариях. Может быть, мы будем глубже копать. Может быть, нет смысла. Вы скажете, так нормально. Мы вместе с тобой получили дозу ностальгии, и нам окей. Обрати внимание, она, кстати, стоит. А это тоже очень хорошо. Телефон, прости, yeah, уже не молодой, а до сих пор стоит. Это здорово. И у меня есть идейка надыбать Nokia какую-нибудь 
какой-нибудь 30-летней давности, вот одна из первых массовых, там 21.10, по-моему, что-то такое. И вот там мы с вами окунемся в тотальный вообще кайф, потому что это первый реально GSM-телефон, которым пользовались в России. Вот эта технологии. Там, представляете, можно было иметь записную книжку на 99 контактов. Вообще неслыханная просто радость. Не так много времени прошло. Я, я не самый старый чувак, я современник всего этого, понимаешь? Я вот это все в руках держал, когда это было абсолютно топ величие сегодня, мусор, да. Хотя, кстати, мы купили его, по-моему, тысяч за 15-20, то есть даже дороже, чем тогда чувак в 2006. Но, конечно, это были другие рубли. А хорошие устройства в классном состоянии сегодня имеют определенную винтажную коллекционную ценность. Так что тот, кто как сохранил подобные штуки, вот. сегодня сможет Скатывай неплохо стелфон. заработать. А с вами был Лосаком. Пишите в комментариях еще раз, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайки, это приятно. Подписывайтесь на канал и совсем скоро увидимся. Пока. Come on, I'm disconnecting people. I live in the neighborhood. My Wi-Fi name is 1744. Your wife is cheating. I don't know how you did not catch on. Your address is 1744, but every day when you leave for work, you need... About two years... Hey. About two years ago, I met the craziest dad. Zlatan Ibrahimovic. What's your name? Lucifer. I mean, exactly. I am a devil of my way. Oh, 
no good I look at it. Any 12 year old boy can now see more beautiful naked women in 15 minutes than the richest king in history ever saw in his whole life. You think, well, you know, we don't have to worry about that. It's like, yeah, you have to worry about that. That's a huge problem. Any 12 year old boy can now see more beautiful naked women in 15 minutes than. You know what's crazy? I have never, li I don't know where that song came from. I don't, I didn't choose that song. It just became a thing. Isn't the internet weird? So you never even listened to that song before? Fuck no. You know what's crazy? I have never, li I don't know. Guys, we're commenting. Sorry. What? Dude, I see him dude. I see him dude. I see him dude. I see From China. Ni hao. Ni hao. You speak Chinese. I see, I see. Hey, you're pretty. How old are you? Thank you. Appreciate it. You got a boyfriend? <laughs> no, I'm single. <laughs> hey, you feel me? Hey, I'm about to go to China like in like two weeks or like, you know, I'm studying overseas, you know? Really? Yep. Oh, yep. So right now you're in uh, China or? Right now, right now, I am in Japan right now just because, like, I'm, a, like, okay. a national, like, like you know, basketball player. So, I, like, I like so I play overseas, but I'm about to be in China. So, if you're trying to, like, you know, say what's up or yeah. whatever, you know, like, can I get your snack? Yeah, sure. Well, I like you. Oh, my God. Yeah, let me get that snack. Oh, my God, I really like you. Yeah, I like you too, a lot. Where are you from? I'm from China. Kaka. I'm 21, you? Nice, yeah, so I'm 26. Uh, you got a girlfriend at 21? Nah. Why, are you trying to change that or what? Whoa! 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 You don't have to be Whoa. your mother! <laughs> Whoa! What? What? Stepson? <laughs> Thank 
like that, I will love you endlessly. If Xbox Series X gets 120 FPS at 1440p in Warzone to point out. Even my $3,000 PC struggles to get that. Lowest it got down to is 110 FPS. Xbox Series X gets 120 FPS at 1440p in Warzone to point Yeah, 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 but it's a yeah, 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 Puta, é tão... Chase, I left the house, went to go run a couple errands, bought some things for my car, went and sold some dope, you know, rolled through a stop sign. I seen a cop a block over, he gets behind me, sure enough, pulls me over. <laughs> oh, it's Chase. Chase God. <laughs> Explorer, I'm going to go to the house. 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 Oh, 
tāpēc, ka tu tikai neesi formas tajā aparātā. Es atbildēju savu jautājumu. Kāpēc man ir jāiet, jāiet uz aprātēm papisa naudu? Vai tam būs kaut kāds piecs? GTA, GTA paketīši. Bijāk! Kā? 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 Četri mūdaki! Četri mūdaki ļauju vienam! Bijāk! Nu kādā veidā? Bijāk! Četras mašīnas! Nevar apturēt vienu mašīnu. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle bells ring. Snowing and blowing a pretty fun fun. South LA. Take a look. It was a very slow, bizarre chase that went on for about two hours until this pit maneuver you see by the LA County Sheriff's Department. This all started in Compton. Charles to your best rep and blast. You see right here, he waved his arm out the window at times holding a book. Some say it could be a Bible. Officers put out a spike strip to get the driver to stop. It ended up getting caught under his car. Well, he dragged it for quite some time. Yeah, the driver made several new turns, sometimes stopped to talk to the officers in their cars, and this is that pit maneuver one more time. And interestingly, the driver actually gave up and got out of the car before the car even came to a full stop. Look at that moment right here when he opens the door and gets out, and the car keeps on moving. They almost ran him over. Almost. Uh, on the ground, the person finally surrendered, obeyed the commands of deputies, finally, and was eventually taken into custody. And the public by stealing a lumber truck and circling about the community. He's been staying in the same general area and he's chosen to pass by Incredibly, many pedestrians are not only enjoying the show, they're actually encouraging the performance. Now there's people in the media, and I think one of them just gave him a high five. Unbelievable. This semi continues up the wrong side of the road here. Cars are stopped. There's enough room for this guy to get through. There's a traffic jam ahead. One car is trying to back up as the truck heads across the median now. A cruiser rushes <laughs> forward with guns aimed at the semi's rear tires. The bullets find yeah, their mark, time, uh, but an unbelievable complication is about to turn this chase into a terrifying display. It looks like there's smoke coming from the back. 
back of the truck. Sparks from the grinding rims have flown up to the truck's payload, igniting the cords of lumber. Big plume of smoke now. Within seconds, the semi turns into a rolling inferno. And now there's flames. The truck is on fire. This is absolutely unbelievable. Flames race up the stacks of two by fours. The insane heat builds to an explosive level. A burning tire blows loose and rockets down the street like an unguided missile. Oh, look at that. It's rolling free. It's completely engulfed in flames heading through that parking lot. The suspect continues his manic parade as if this is all just part of an act. This is so dangerous for everybody out on the road right now. He doesn't realize that his lethal actions are about to reap a lethal response. You can see a police van that from behind as four pieces fly off that truck. A white van rushes in behind the fiery fugitive. Inside is a tactical team with orders to use deadly force. As the driver tries to steer his rig across the median, the truck's exposed rims get stuck on the curb. Officers know this may be their only chance. The van's opening up. Officers are Damn jumping me. out. They're rushing toward the semi. Yes, and that one officer has his gun drawn. I think he's firing. As bullets tear through the cab, the driver stops the gas. He's pulling away. They, they don't know if he was hit or not. He thought this was all fun and games, but it's become <laughs> life and death. Over the median there, and he joggles that payload. Desperate to shake the cadre of police on his tail, he suddenly gets a terrifying idea. Oh, the lumber spills all over the roadway. He jerks the semi back and forth, shaking loose the truck's cargo as a blockade. Well, Charles, the bus driver is big. Got the other end. It's time to buy himself a lot more trouble. Go, 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 go! And he charges past it, lumber falling off. The dangling lumber strikes the back of a school bus. Inside, a jostled child is injured by the impact. No matter what it takes, police have to end this chase now before another innocent gets caught in this guy's sights. They charge forward for another shot at him, but the driver veers wildly, cutting them off. Police make the call for sharpshooters and helicopters to take action. There are several police airships closing in nearby. He slowed way down here. Officers are holding their position. Yeah, Charles. Like he's going to police, police aren't sure what to make of his sudden change of heart, but the suspect has a good reason for stopping. It turns out that the tactical assault had worked with incredible. Should have said chase car. Oh, see, in this place. Just a boat, see, you could listen upside my machine. Maybe I'm not a machine, sneaker, can some pass them civilly. Nay, maybe that we see them or a boot show. Tak je to esko tabu. Oh. Bet pohuji viņiem apmaksā deg vienu. Viņiem jābrauc uz pīlnu katušku. Ja es būtu mēnts, viņu vietā es 
Ja see on sõnd on masin juht, võib muud siis vaja või? Kõige... Šeit Latvija nekas tāds nebūs. Ja būs, tad tikai just kaut kādiem raukut cegiem. Es zinu, ka valsts policija kaut ko liek YouTube'ā, bet tur nav tik skatām te video. Viņi bez skaņas viņus liek. Saskaitam, tur ir kaut kādi 25 plus cilvēki nevarēja atreizīt mašīnu. What the fuck? Mēdēm ir jā. O, 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 te jau aiziet NFS. NFS pakaidzīšanās. Footage shows how several law enforcement agencies traced a man later identified by police as Victor Topete across two counties on a weekend pursuit that involved multiple carjackings. 28-year-old Tepete was facing manslaughter charges in a Central California man's death when Pittsburgh police encountered him. He escaped that night. The next day, Lafayette police approached a different vehicle reported stolen out of Pittsburgh. We have a white truck facing east on right eye of the reservoir. Police said Tepete bolted in a white truck driving westbound in eastbound Highway 24 lanes. Tepete allegedly crashed into an officer's car before he ditched the truck and hopped a retaining wall. head on into the Lafayette unit, moved out towards the freeway. Yeah, we need units on 24. He jumped on the 24. He's running across 24. We're in all green. Just got hit by a car. Need units on 24. On 24 got hit by a car. We're in all green. Tell him, but he's a yuck. 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 Every unit on 24, he's running up to every car we can. Hey, Levy, you read that. Where was the head on with the Lafayette car? Medical for the Lafayette car. He's trying to, he's forcing entry right now into a car. Forcing entry into a... Oh, that's where he got the jet motive. Okay. Hanging off the car. He's entering the tunnel. Left more of the tunnel. Or right more of the tunnel. Four door white Toyota Highlander. He's in the car, 215 it. He's in the tunnel now. White Toyota Highlander, 215 it in the tunnel. White with a. We lost visual. He's going through the tunnel. It's white with a sunroof. Yes, that's the lens. Uh, Pete made it to eastbound 580 from Highway 13 before exiting at Keller Avenue. Thank you.
Vem cá, escuta aí, mãe, tem que ir lá, né? Mas acho que tem mente baixo, vai lá, se aí vem de trás, no outro lado. Bilhete. He's shedding clothes. He's running southbound up the uh, the freeway, uh, the side of the freeway. Southbound up the side of the freeway, shedding clothes. There, police monitored him by air until a canine unit and officers on the ground closed in and took him into custody. Making contact. Making contact. Hmm. It's a well, it's content, but it's a content. Happy, good canine bite. Was there additional? It's a pure ignorance, man. No ma ma shita? Eh, shita, that's it. Hey, hey, hey! Ah, but hey, French, I don't know. Why is that a thing? Se dou a mata, se cura. Não tinha de passar, pô. Não é a vez que eu estou aí, pô. Não é a vez que eu estou aí, pô. Não tinha de passar, se é o Ivan. Ah, mas é mercado de escoda, se bem que foi o que está a vir. Mas é chegado. Ik kan niet voor de tering in de film. Zo naar het moest zitten. Wat heb je al bij jou gezegd? Ik kan er wat niet te weten. Het is bijna. Wat heb je al bij jou gezegd?
<risa> Qué sabito. Ne, 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 sasu se biko kada sam nek. No. Se brau zu rechnen, no. Ah. Hmm. Okay. Tem jau tā baigi māc, ko skatīt. Noticis sev. Nā, ne, šis ir aizdāk. Ko liekam, golfiņu vai Audi? Ko? Es to apzagu. Jā, tāpēc nav mūsu. Tā ir vajag mūziku virsū. Pakaļ dzīvstās ar mūziku. Cēļu por no brītu ogas pasī. Gulēt uz savā sunu gultiņā. Lēdziņā meičā meičās astiņā. Astiņā.
شيء ده زيت غبا Ez ez, már nincs, mert ne jelik a audio, a audio, a video. Ez ez, már nincs péta. Kipesz, hogy ez már nincs, úszkedett a pavájnénk teje. Ej, labi, dobaj. 